Dear folks, welcome to Is American English. Take your corporate training book, page number 129 to 130. What Americans and what Britishers, what are the phrases and what are the words they speak? Forget the accent. So this is what we are going to see, the word and phrases of native English speakers, what they speak. See, stand the heat. Stand means you are standing. The heat means what? See, all these three words joined together to mean stand the heat means able to manage, able to handle the tough situation. When you are ab able to manage a tough situation, when you are able to manage certain things, then you use the phrase stand the heat. If I can stand the heat of this new place and job, for some more months I may get a promotion. What do you mean by that? If I am able to cope up with the hard work in this new place, then sooner or later I may get a promotion. So, if I can withstand, if I am able to adjust, if I am able to work with, so something which you find it difficult but you have to do and if you are doing it, if you are able to do, then you are using the phrase stand the heat. Coming here, turn on the heat, turn on the heat, what do you mean by that? Using certain force, you are using certain force, you are using certain pressure, you are using certain compulsion, etc. to get things done. To get things done, you are doing something. Turn on the heat. The chief minister turned on the heat to get the work done from the district collectors. So, from the district collector, she has to get the things done. Who? The chief minister. She turned on the heat means what? She made them to work. The professor turned on the heat on us to finish the project in time means what? The professor is making us to work hard. So, turn on the heat means making somebody to work under certain pressure. The heat is on the prime minister. See, uh, to reduce the petroleum prices, the heat is on the prime minister. Heat is on. Heat is on means the pressure is on the prime minister. Now, heat, just a word, heat means what? An event. Dancing by Shah Rukh Khan will be the next heat after this program. So, after this television program, dance of Shah Rukh Khan, uh, that is the heat, that is the program, what he gives. The program he gives is called heat. Next. Heat means the police. You call the police the heat. If he had if the heat arrives, the crowd will disperse. Disperse means will go away. So if the police arrives, the crowd disperses. So heat means here the policeman, the cop. And heat means the weapon. I think he is carrying some kind of heat with him. I think he is carrying some kind of weapon with him. Heat means weapon. So, my dear friends, stand the heat means able to withstand certain pressure, certain situations, hard, tough situations. Turn on the heat means make others to work hard, make get things done from others by using uh, uh, stick or uh, you know, uh, what is that, carrot and stick method. Either encourage or make them to get things done by forcing. The heat is on means the pressure is on. Heat means an event. Heat means the police. Heat means the weapon. Hope you are able to understand this side. Heaven. Now using the word heaven. Uh, what are the phrases you can use? H. Heaven. Move heaven and earth means what? Move heaven and earth. Is it possible to move the heaven? Is it possible to the move the earth? What does it mean? Doing your best. When you do your best, then you use the phrase move the heaven and earth. See, Americans had been, had been moving heaven and earth. They are working hard. They are trying their best for 10 years till they killed Osama Bin Laden. To kill Osama Bin Laden, it took 10 years of hard work. So, the Americans were moving earth and heaven, heaven and earth. Heaven and earth means what? Doing your best. Heaven or God only knows, only heaven knows, heaven, only heaven knows or God only knows means what? Only God knows about something or somebody, I do not know. When you do not know about something, you say only God knows. Only God knows means what? I do not know, you do not know, only he knows means you are not sure, you do not know. When you want to say you do not know, you say only God only knows, right? See, heaven only knows what is your heart and mind, what is in your heart and mind, what is in your heart and mind.
Only God knows what is in your heart and mind. I don't know. Only God knows. Either you know, I mean you know and God knows. So he says only God knows, right? High heaven means what? Feeling very good. Feeling very good. I felt high heaven when my father presented me with a car. When my father presented me with a car, I felt high heaven. High heaven means what? Feeling very good. Stings to high heaven. Stings means what? Bad smell. Stings to high heaven means what? Very nasty. Very bad. Not in good taste. So, stings to high heaven means very nasty, very bad, not in good taste. The 2G spectrum corruption. You know the cell phone, the link and connections which you give for the government has given to the company. There the corruption has been involved. So, 2G spectrum corruption. Stings to high heavens means what? Stings. Uh, it is bad. It is very nasty. It is not good. Stings to high heavens. Uh, heavy under the word heavy heavy uh, what is the phrase heavy hearted what do you mean by heavy hearted means mentally depressed mentally you are completely depressed heavy hearted mentally you are shocked mentally you are awed awed means what scared so here after his relationships broke with his girlfriend girlfriend both lovers are there the relationship has broken so this man is affected here after his relationship broke with his girlfriend is broken uh, has broken has broken with his girlfriend he has remained heavy hearted till now he has remained heavy hearted till now means what till now he is feeling sad heavy hearted feeling bad so move heaven and earth means doing your best heaven or god only knows means you don't know or either other knows only the uh, which you don't know, then you are using the phrase God only knows. High heaven means feeling very good. Stings to high heaven means what? Very bad, nasty. It is not at all good. Heavy hearted means what? Mentally depressed, mentally shocked and mentally out. So once again, I just want you to recollect. What do you mean by stand the heat? You are able to manage a tough situation. You have to adjust and go. Stand, stand the heat. Turn on the heat means what? Using certain pressures, certain tactics. Heat means what? An event. Heat means what? The police. Heat means what? A secret weapon or weapon. And coming sheer heaven. Move heaven and earth means what? You are trying your level best. You go heaven or God only knows means you don't know. And high heaven means feeling very good. Stings to high heaven means it's nasty, it's bad. Heavy hearted means what? Mentally depressed, mentally shocked and mentally out. So, Dunbarley, Ungulay corporate Busavate Yadu Kolungal, Pakam Nuti Ruthi Umbadalan, the Nuti Nupur Varakum, Hitchenda Yeluthi, Adala Varakudi and the Chot Trodarkal, Yeluthi Hitch, Vata Heat, Ida America Glum, British Glum, Angla Thai Muliaka Kondavakal, Pesa Kudi and Dradam Chot Trodarkali Parki Rikal. Stand the heat and all in a stand and nicker the heat and a jute and nicker da is in Artham Gurikir than to park and bodhi able to manage one day Savalika Kodia Samalika Kodia Tiran May able to handle the tough situation and all in a custom on a soon a little manage one with the answer it the chill with the other stand the heat and the chotrod or Mulamaka. If I can stand the heat of this new place in the Pudi Adam, Dan the King in Dubai, Quaking, the Dubai Pudi Adam, in the Dubai in the Pudi Adatra, Nakunja, just punit Ninitana. For some more months, I may, uh, for some more months, I may get a promotion. Yanakore, Vele Munetrum, Allah the Padavi, Yerbu Gadekum, Nikonjana, adjust punitana podo. Up adjust puni, Irundu was the Samali Pudinger, stand the heat, Adataka. Turn on the heat, turn on the tripper, the anna, mela, heat, and a judo. Up a yen artham would go in the bathing. Using certain force, concho pressure would go no concha compulsion, concha varpurti and the kariate sari canom. Turn on the heat. What is the things done in the karium sari padar kahe? Sila alutangulum, pressure gloom, varpurthur gloom. Conjum say a vent to to Sulum Bolz, turn on the heat into Sulgiro. The Chief Minister Mudala Mecha turned on the heat and Alina Varpurthin Arkel, Veli Vankin Arkel, Conja Kadumiak is in the 
to get the work done from the district collectors maavatta aatchiyalargalidam irundhu velai vaanguvadharkaga moolamaichar konjam kadumiyaga konjam compulsion panni kaariyathai saadithargal the heat is on heat is on indral ina pressure mana aluthangal the heat is on the prime minister to reduce the petroleum prices petroleum ev porutkalin velaiyai koraikka vendum endrupadu inda oru aluthathile mana vedanaiyile mana pressure le irikkirar nammude prathama mandri heat endral ina oru nigalchi heat endral oru nigalchi heat endral soodu solvinga ana chotrodar la pesumbodhu oru nigalchi Dancing by Shah Rukh Khan will be the next heat after this program. In the Nikalchi Mudin the Wooden, Shah Rukh Khan would be a atom or Nikalchi Yaka Varum. Add the heat and all police, police a heat and the Sulkira. If the heat arrives, the crowd will disperse. Police Vandara in the all, Kutam Sindrubidum. So add the heat and all, I the weapon into Varikara there. I think he is carrying some kind of heat with him. Nan and Nikre and Avanidam, Edo, Kathio, Kadapario, Tupakio. ஆயுதம் இருக்கிறது ஸோ நண்பர்களை ஸ்டாண்ட் த ஹீட் என்றால் என்ன அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அனுசரித்து செல்வது டேர்ன் ஆன் த ஹீட் என்றால் என்ன ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கறது ப்ரெஷர் கொடுக்கறது ஒரு காரியம் சாதிப்பதற்காக ஹீட் என்றால் ஒரு நிகழ்ச்சி ஹீட் என்றால் போலீஸ் ஹீட் என்றால் என்ன ஆயுதம் ஸோ மறுபடியும் இங்கே பாருங்கள் ஹெவன் என்ற வார்த்தை ஹெவன் என்பது அருமையான வார்த்தை சொர்க்கம் இந்த சொர்க்கத்திலிருந்து மூ ஹெவன் அண்ட் எர்த் என்றால் என்ன சொர்க்கத்தை அசைத்துப்பார் பூமியை அசைத்துப்பார் என்று சரியான தமிழ் ஆ தமிழ் ஆக்கம் ஆனால் அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூயிங் யோர் பெஸ்ட் உன்னால் முடிந்தது எவ்வளவோ அந்தளவு செய் முயற்சி செய் கடுமையான முயற்சி செய் என்று சொல்லும் பொழுது மூ ஹெவன் அண்ட் எர்த் கடுமையான முயற்சி இங்கே பாருங்கள் அமெரிக்கன் சட் மூவிங் ஹேட் பீன் மூவிங் ஹெவன் அண்ட் எர்த் ஃபார் டென் இயர்ஸ் அமெரிக்கர்கள் பத்தாண்டு காலம் கடுமையாக போராடினார்கள் எதற்கு டில்தே கில்ட் ஒசாமா பில் லேடன் ஒசாமா பில் லேடன் அல்கொய்தா தலைவன் அவனை கொள்வதற்கு பத்தாண்டு காலம் கடுமையாக போராடினார்கள் மூ ஹெவன் அண்ட் ஏர்த் என்றால் கடுமையாக போராடுதல் ஹெவன் ஆர் காட் ஓன்லி நோஸ் என்றால் என்ன சொர்க்கத்துக்கு தெரியும் ஆண்டவனுக்கு தான் வெளிச்சம் சொல்லுவாங்க ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் என்று சொல்வார்கள் தமிழிலே அப்போ ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் என்றால் உனக்கு தெரியாது என்ற அர்த்தம் ஒல்லி காட் நோஸ் அபவுட் சம்திங் ஆர் சம்படி ஒருவரை பற்றியோ ஒன்றை பற்றியோ ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் உனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லும் பொழுது காட் ஒன்லி நோஸ் என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும் ஹெவன் ஒன்லி நோஸ் அல்லது சொர்க்கம் ஹெவன் ஒன்லி நோஸ்னு சொல்லலாம் அல்லது காட் ஒன்லி நோஸ் காட் அல்லது heaven only knows what is in your heart and mind unnudaiya idayathile unnudaiya manadile moolayile enna irukirathu endru unakku mattum dhaan theriyum illa god only knows kadavulukku theriyum high heaven endral enna high na uyaramana heaven na solrukom appa high heaven endral enna feeling very good romba sandoshamaga unarakoodi andha unarvugalai neenga high heaven endra chotrodar moolamaga payanpaduthigireergal i felt high heaven when my father presented me with a car enga appa enakku or car anbalippaga kudukkum bolude na romba feeling uyandha feeling la irundhen i felt very good stinks endral enna naatram pidithe to high heaven endral enna நாறுது சொர்க்கத்து வரைக்கும் நாறி கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ரொம்ப மோசம் ரொம்ப நேஸ்டியா சிங்க வெரி பேட் ரொம்ப மோசம் நாட் இன் குட் டேஸ் அது கேட்பதற்கு நன்றாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்று சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு த டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் கரப்ஷன் உலகத்திலே மிகப்பெரிய லஞ்சம் என்பது வாட்டர் லூ லஞ்சம் என்று அமெரிக்காவில் சொல்லுவார்கள் அதையும் தாண்டி விட்டது இந்த டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அது இந்தியாவிலே நடந்தது ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன நாரி விட்டது என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அது அசிங்கமாகிவிட்டது இந்தியாவிலே என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அடுத்தது ஹெவினா என்ன கனமான ஸோ ஹெவி ஹார்ட் என்றால் என்ன மனசு ரொம்ப கனத்துடன் ஹார்ட்னா இதயம் இதயம் ரொம்ப வல் ரொம்ப ஹையின் ரொம்ப ஹெவி இதய கனத்துடன் மனசு ரொம்ப கனத்துடன் என்று சொல்கிறோம் ஹெவினா கனம் ஹார்ட்னா இதயம் ம மனசு ரொம்ப கனத்துடன் என்று சொல்லும்போது மென்டலி டிப்ரெஸ்ட் மன ரீதியாக உடைந்து விட்டேன் மன ரீதியாக ஷாக்டு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது மன ரீதியாக ஆவுடு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆவென்றால் ஆச்சரியம் பயம் கலந்தாவல் ஆஃப்டர் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அட் புரோக்கன் வித் இஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவன் தன்னுடைய காதலியினுடன் உறவுகள் உடைந்தவுடன் 
ஹி ஹேஸ் ரிமைண்ட் ஹாவி ஹார்ட் இன்னோ அவன் இது வரைக்கும் கனத்த இதயத்துடன் வேதனையுடன் இருக்கிறான் ஸோ ஹெவி ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன கனத்த இதயம் ரொம்ப மன வேதனை ஸோ நண்பர்களே ஹெவன் சொர்க்க மூ ஹெவன் அண்ட் ஏர்த் என்றால் என்ன கடுமையாக போராடுவது ஹெவன் ஆர் காட் ஒல்லி நோஸ் என்றால் என்ன கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அடுத்து ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீலிங் உணர்தல் ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன நாற்றம் பிடித்த அசிங்கமான அடுத்தது ஹெவி கனமான ஹெவி ஆர்டட் என்றால் என்ன கனத்த இதயத்துடன் என்பது மன வேதனையுடன் ஸோ நண்பர்களே மறுபடியும் பாருங்கள் ஸ்டாண்ட் த ஹீட் என்றால் என்ன ஒன்றை சமாளிக்கக்கூடிய திறமை ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை சமாளித்து செல்வது டேர்ன் ஆன் த ஹீட் என்றால் என்ன கடினமாக ஒரு அழுத்தம் கொடுப்பது வற்புறுத்துதல் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது ஹீட்டு சான் என்றால் என்ன அது ப்ரெஷர் அந்த சுச்சுவேஷன் அவருக்கு வந்து மன அழுத்தம் செய்ய வேண்டியது ஹீட் என்றால் ஒரு நிகழ்ச்சி ஹீட் என்றால் போலீஸ் ஹீட் என்றால் ஆயுதம் அதே போன்று ஹெவன் என்றால் சொர்க்க மூ ஹெவன் அண்ட் எர்த் என்றால் கடுமையாக போராடுவது ஹெவன் ஆர் காட் ஒர்லி நோஸ் கடவுளுக்கு தான் தெரியும் ஹை ஹெவன் என்றால் ரொம்ப நன்றாக உணர்வது ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன அசிங்கம் நாசம் பிடித்த ஹெவி ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன கனத்த இதயத்துடன் ஸோ நண்பர்களே இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில எழுத்தாளர்களாகவும் பேச்சாளர்களாகவும் பிரமாதமாக முயற்சி செய்து வாருங்கள் தேங்க்யூ